Tudo certo, o Pacheco é o treinador do Curitiba. Queria saber também como é que fica a situação dele na sequência, né? Porque ano passado ele assumiu o comando do time no começo do campeonato, mas com um período de teste. Como é que fica para a sequência, a composição da comissão técnica também? Mas que sequência? Ele é o treinador do Curitiba, não a sequência quem dá é ele. Não sou eu que dou a sequência. Ele vai dar uma sequência, se Deus quiser, de muitas vitórias e de conquistas. É isso que nós precisamos e nós queremos. Bom, então a pergunta é para o presidente e também para o Pachequinho. Como que foi essa conversa hoje é, para chegar a esse acordo agora? E essa pergunta para o presidente, depois o Pachequinho, como que será composta a comissão técnica dele para o início do Campeonato Brasileiro? A conversa com o Pachequinho já estava sendo feita faz, faz tempo, tanto que eu peguei e estava... Até critiquei alguns alguns cronistas, alguém da imprensa, porque estavam até atrapalhando, porque estavam perturbando o ambiente. Nós já estávamos é, pessoalmente acertados, faltava definir o aspecto, o aspecto mais importante que era, que é a parte financeira. E hoje nós chegamos no denominador comum. Não, havia, não haveria é, condições de, de nem do Pacheco, nem do Curitiba voltar atrás da conversa inicial. Então, nós chegamos ao denominador comum, Pacheco foi uma aposta que o Curitiba fez, que deu certo e que vai dar certo. Eu tenho certeza que a carreira dele vai ser muito brilhante. É, basicamente, é, o que a gente vinha tentando no Campeonato Paranaense era recuperar muita coisa, autoestima, enfim, e, e a conquista do título. Após isso, as conversas sempre foram sempre tranquilas. Antes, o presidente já tinha deixado claro que é, é, eu, e não só o presidente, como o Alex Brasil, é, sempre colocaram que o técnico do Curitiba, mesmo que de forma interina, mas o técnico do Curitiba sempre foi o Pacheco. E o que ficou, claro, faltando eram as questões que nós não se preocupamos no, no Campeonato Paranaense, que eram as questões financeiras, e na conversa que nós tivemos, ficou bem claro, ó, vamos continuar, vamos focar no, no Campeonato Paranaense, que é o campeonato mais importante. E, a partir daí, que se encerra o Campeonato Paranaense com o título, basicamente sentamos lá rápido e bem objetivo, bem claro, as duas partes, e não teve nenhum problema maior. E resolvemos todos os detalhes. Então... A questão do, do Pacheco Interino antes, ela praticamente só mudou a questão, porque a gente tinha o planejamento de aguardar o término do Campeonato Paranaense. E isso também foi um pedido meu, porque eu não queria que essas questões atrapalhassem o nosso dia a dia é, e focar bem na conquista desse título. Então, naquele momento, eu sempre deixei claro que a minha maior ambição era levar a equipe ao título e depois sentar com o presidente, mas só para definir questões burocráticas e de valores que não foi o que nos atrapalhou. É, boa tarde a todos. Presidente, é, antes da final, até o Pachequinho deu uma entrevista e falou assim, é interessante que se defina né, a situação antes do Campeonato Brasileiro, porque um treinador não pode ficar tanto tempo de forma interina. Então, quando a gente na imprensa levantava o assunto que o Pachequinho ainda era interino, é, a gente não estava inventando, o próprio Pachequinho admitia isso. Dito isso, presidente, eu queria saber o seguinte, o Pacheco é uma pessoa da casa, né? um, um, um prata da casa, foi jogador aqui, ídolo da torcida, no último domingo conquistou o primeiro título dele com a camisa do Curitiba. É, isso faz com que é, o senhor imagine que a torcida tenha uma paciência maior com ele ou a cobrança acaba sendo maior? Primeiramente, eu acho que, vou dizer, exemplos tem no Brasil inteiro. O Flamengo apostou numa prata da casa. Corinthians aprontou uma prata da casa. Nós, é, dezenas de técnicos foram oferecidos. Foram. Agora, eu, sinceramente, desde o primeiro momento, eu apostei no Pacheco, eu e toda a minha a diretoria. Os atletas adoram o Pachequinho. Então, você veja, a torcida, a torcida hoje está do lado. A torcida do Curitiba é muito exigente. Ela tem que, claro que ela tem que ter paciência. O trabalho que o Pacheco está desenvolvendo, desenvolvendo é um trabalho árduo, difícil, 
está dando ritmo de jogo aos, aos jogadores. Agora chegam mais quatro, cinco jogadores que vão ter que se integrar ao elenco e pegar ritmo de jogo. Nós já estamos atrás de mais um, um ou dois reforços, mas que, que venham compor o elenco, que venham trazer uma tranquilidade maior na, na quando tiver que fazer uma substituição. Nós, no ano passado, não tínhamos peça de reposição. O jogador machucava-se e nós não tínhamos outro para colocar no lugar. Esse ano, graças a Deus, nós temos peça de reposição, nosso time vai ser bem competitivo e tenho certeza que com o trabalho do Pacheco e com a cabeça que os jogadores estão voltados ao sucesso, nós vamos ser um time bem competitivo e vamos estar entre os primeiros da tabela, se Deus quiser. Como é que você está, Pacheco? Mais feliz ainda, porque, é, pela confiança que o presidente depositou no, em mim, não foi só agora, em 2015, muito mais orgulhoso porque ter o, o Dirceu Krieg como inspiração, como um amigo, um cara que está aqui do meu lado, que me conhece já há muito tempo e me dá diversos é, conselhos. É, e eu falava para o Krieg hoje, Krieg, vamos lá, quero que você esteja junto porque é um grande amigo, um grande coxa branca, um fenomenal atleta quando jogava e, e em alguns momentos me deu conselhos importantíssimos é, em alguns jogos e muito feliz por ele estar, ele estar junto com a, com a gente aqui nessa coletiva, é, motivado, motivado para voos maiores, é, não só na carreira pessoal, mas com o clube, com o Curitiba. E acabou o Paranaense, agora é Campeonato Brasileiro, muito focado já nesse primeiro jogo da estreia. Então, é, iniciando uma nova fase na minha vida profissional, esperamos que as coisas possam acontecer da melhor forma. É exatamente isso que eu queria perguntar. Agora, a partir do momento que você deixou o interino de lado, né? e a gente sempre vinha falando isso, técnico interino, técnico interino, agora é técnico, Pachequinho mesmo, é um caminho que, teoricamente, não tem volta. Você entra nessa carreira, vai ser treinador, no teu clube de coração. É, como é que você está vivendo esse momento, Pachequinho, desse caminho sem volta, desse início de carreira, mesmo como treinador? Na primeira, com responsabilidade, é com confiança, eu jamais iria tomar uma decisão se eu não tivesse a confiança no meu trabalho, a confiança no clube, nas pessoas que dirigem, na figura do presidente, da comissão técnica e dos atletas. né? Para mim, seria muito tranquilo chegar e é, falar para o presidente, ó, não, não quero, pode trazer outro treinador e a minha parte já fiz, pelo contrário. É, eu acho que também não posso deixar de, de aproveitar oportunidades na carreira, é, até porque eu não estou no futebol, não cheguei agora no futebol, fui atleta, fui comissão técnica, já é a terceira passagem como treinador, um título, então é, chegou o momento de eu também ter as minhas ambições profissionais. E nada melhor que no Curitiba, uma equipe que tem muito a ver com a minha história. E, e falo mais, é, o meu sucesso é o sucesso do Curitiba, então estou muito confortável com essa decisão. Presidente, a colocação do Pacheco foi perfeita. O meu sucesso, o sucesso do Curitiba. E o senhor, como autoridade maior no clube, como é que vê? O Flamengo apostou prata da casa. Corinthians, da mesma maneira. Hoje o Pachequinho tem todo o respaldo, está realmente bem à vontade. Esse é o parecer do presidente com relação ao técnico? É, o, o Pacheco diz que o sucesso dele é o sucesso do Curitiba. O sucesso do Curitiba é o sucesso do Pacheco. Agora, nós apostamos ao Pacheco, e acho que pode dizer, não, não podia ser outro, de outra maneira. Nós queríamos que o, o técnico já era para ter sido Pachequinho antes. A minha promessa com o Pacheco foi cumprida, que ele ia fazer um, um estágio na Europa. Fez o um estágio na Europa, ele veio com a cabeça muito melhor do que em 2015. Porque o Pacheco se aprimorou. Se ele passasse, em vez de 30, 40 dias que ele passou, passasse 4, 5 meses, ele vinha melhor ainda. 
porque o aproveitamento que ele teve nesse pequeno estágio que ele teve foi muito grande. A noção que os próprios jogadores vieram para me falar que, que, que ele veio com a cabeça completamente diferente, moderna, e o que ele viu, ele pôs em prática. Além do que ele ter, sempre ter sido um, um treinador aplicado, ele, além de ser aplicado, ele aplicou as, a, o que ele aprendeu no, na Europa, aqui dentro, e eu acho que isso aí é, ele está de parabéns, porque o empenho, a dedicação dele que vale, porque podia ter mandado outra pessoa e não ter, ter aprendido nada. É, minha pergunta é a mesma, tanto para o presidente quanto para o Pachequinho. Nos últimos cinco anos do Campeonato Brasileiro, o Curitiba ficou na parte de baixo da tabela e alguns com muita dificuldade. O Pachequinho, no ano passado e também em 2015, participou em certo momento da campanha. Qual é a ambição do Curitiba nesse Campeonato Brasileiro, levando em conta que, ultimamente, o time não fez boas campanhas? Ultimamente, não fizemos boa campanha. Você vê uma coisa. No campeonato, se você analisar o Campeonato Brasileiro do ano passado... Nós não tínhamos peça de reposição quase, e 2015 sem dinheiro. 2016 com pouco dinheiro e poucas condições de contratar peças, é, jogadores. 2016 um pouco melhor, graças a 2017 agora. 2017 nós estamos um pouco melhor. O, o, tanto que o nosso elenco, hoje nós vamos ter peça de reposição. Nós vamos lutar para entrar entre os primeiros. Não digo que vai acontecer. Pode ser que até aconteça de, de, de não, não ficar entre os seis primeiros, mas é, nós vamos brigar para o país. Porque eu acho que nós temos plenas condições, nosso elenco é farto de craques, que pode a imprensa criticar um ou outro jogador, mas você pode pegar Flamengo, Corinthians, verifique se tem um Kleber que está marcando o gol da maneira que tem, o Henrique Almeida que está voltando, o Galdezani, que está jogando muito, o Anderson, que está voltando a ser o grande jogador que estava, o Wilson no gol, que está pegando tudo. Então, hoje nós temos uma defesa estruturada e bem feita. São poucos os, os, os times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro que têm essa estrutura. Então, eu acredito muito na estrutura e no técnico Pachequinho. Acho que nós vamos acertar entre os primeiros. Bom, o que eu posso falar com relação à, à nossa ambição no Campeonato Brasileiro, é, se você perguntar para os outros treinadores das outras 38 equipes, né, 37 equipes, é, o discurso é o mesmo, é brigar pelo, pelos primeiros lugares. É, e se nós pegarmos a campanha de algumas equipes do ano passado, que eu vejo a nível de elenco, talvez o mesmo nível que o nosso, ou ou, de alguma forma, é, às vezes um pouco inferior ou um, um pouco melhor, mas se nós pegarmos algumas equipes que pegaram a, a Libertadores e disputaram esse ano, é, eu não vejo por que o Curitiba não, não pensar grande e, e, e não querer essa ambição é, pensando no alto. Né? Até porque se, você não vai fazer uma, uma previsão pensando lá embaixo e... O, o, eu acho que o título estadual ele te dá uma tranquilidade, uma confiança, principalmente para início de competição. Porque nós, todos nós sabemos que o Campeonato Brasileiro, principalmente na reta final, começa a funilar, a, a dificuldade ela, ela aumenta. Então, eu não posso aqui né, prever nada. O que, eu, o que eu sei e o que eu vou passar para os atletas, e eles têm isso também, é que nós vamos brigar é, jogo a jogo, é, lutar sempre, sempre se superar, é, porque é um campeonato longo, mas que, se nós todos pegar umas estatísticas aí, o início do campeonato brasileiro, ele faz muita diferença no final. É, então, é, vejo o Curitiba forte, um elenco forte, vejo o Curitiba com essa conquista é, mais preparado e vamos fazer o máximo em todos os aspectos para que o Curitiba busque é, é, saltos maiores na competição. E, e isso passa muito pela organização, pelo planejamento, pela atmosfera que nós vamos construir junto com a torcida, é, buscando né, essa, é, a, 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 a 
integração desses torcedores com, com, com diretoria, clube, ser um Curitiba forte. E aí, pouco a pouco, nós vamos é, procurando espaço, procurando os melhores é, posicionamentos no, no campeonato. E mais do que nunca, né? Mais do que nunca. É, o Campeonato Brasileiro é a única competição que nós temos nesse ano. Então, nós temos que respirar ela e dar o máximo da nossa parte para que as coisas aconteçam e nós tenhamos um ano muito bom. É, o presidente comentou que as conversas já vinham sendo feitas durante o estadual, né? o Pachiquinha também confirmou. Queria saber se, de acordo com o resultado da final, essa decisão da diretoria poderia mudar. Se, de alguma forma, é, a permanência do Pacheco anunciada agora após o título poderia ser um cenário diferente caso o Costa tivesse sido vice-campeão? Não, não ia mudar nada. O Pacheco ia continuar sendo técnico do Curitiba e isso aí é, foi fofoca, foi é, da, da própria imprensa. Me desculpe, eu tenho alguns companheiros de vocês que você falam sem saber. Eu acho que você, a pessoa, tem, 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 um, tem uns, uns cronistas ali que, que são até mais chegados porque, porque perguntam e não, e não publicam. Quando, quando vem me perguntar, eu explico para eles e digo, olha, não pode publicar, não publicam. Então você tem, você tem até vontade de dar entrevista para esses cronistas. Tem outros que você não tem vontade, porque você, você fala uma coisa e publica outra. Então, vou dizer, o Pacheco vou dizer, já estava acertado, nós não tínhamos falado em bases financeiras, que hoje nós resolvemos. Era para se tratar isso segunda-feira. Na segunda-feira eu tive várias reuniões, não pude. Terça, terça e quarta eu fiquei em Brasília, por isso que foi hoje. Senão teria sido segunda-feira. Agora, vou dizer, o, o campeonato, a final do Campeonato Paranaense, foi ele que me pediu que tratasse isso depois da final. Se não fosse tratado depois da final, podia ser antes da final, não teria problema nenhum, pela parte do Curitiba. Foi o Pacheco que pediu porque ele queria é, simplesmente coroar essa passagem de interino dele com o título de campeão paranaense. Pachequinho, agora como técnico efetivo do Curitiba, queria pedir para você analisar esses reforços que estão chegando essa semana, né? o Alexandro, e como que você pretende, principalmente o Alexandro, mas como você pretende colocar ele, se vem para ser titular, como que é, como que é o planejamento? Não, os reforços são importantes, principalmente para você ter um elenco qualificado, um elenco forte, porque todos nós sabemos que no Campeonato Brasileiro você vai ter que contar com o elenco todo. Então, não é só o aspecto o Alexandro, enfim, todos os reforços que estão chegando para o clube vão ser é, muito importantes nessa temporada e, e cada um vai buscar o seu espaço, cada um vai buscar a sua oportunidade porque fatalmente todos vão ter essa oportunidade de jogar. É muito difícil você iniciar o Campeonato Brasileiro com uma equipe e ir até o final. E o importante é a qualificação do elenco, ter um elenco, porque a temporada é longa, é, é natural acontecer as lesões, cartões, enfim, suspensões por, é, por cartão amarelo e te deixar com, com uma lacuna, independente em que setor que você vá utilizar o um novo atleta. Então, é, uma das preocupações nossas era essa, de ter um elenco muito forte, para que o mesmo nível de jogo, nível técnico, de competitividade não caísse. Presidente, primeiro para o senhor, depois para o Pacheco. É, com, tantos, enfim, com tanta gente boa dentro de casa, vamos dizer assim, do nosso Curitiba, é mais do que justo e, e na hora de apostar que o Santos de casa faz milagre e voltar a essa máxima do Pacheco, agora começar um campeonato brasileiro e tocar o barco? É, o Santos de casa faz milagre e eu espero que faça, porque eu já estou apostando o Santos de casa faz tempo. Você veja uma coisa, quando nós trouxemos o Gilson Kleina, nós apostamos o Santos de casa e o Robson Gomes, por também Santos de casa. Nós queremos uma comissão técnica paranaense. E com o Pacheco é a mesma coisa, estamos repetindo. Sai uma pessoa do nosso departamento de futebol, é promovido outro que da, 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 da base inferior. Então, nós estamos com uma política de, de aproveitamento dos nossos é, funcionários administrativos, do futebol e tudo, é uma promoção. 
Agora, vamos ver, nós saiu o preparador físico, auxiliar. Fabiano Reginal. Nós promovemos o da do sub -20, Paulista, né? é. é. Então, é isso que nós estamos fazendo. E, e o Pacheco, vamos dizer, ficamos com, a mesma, com, com, com o mesmo grupo, vamos acrescentar uma ou outra pessoa ali para para é, suprir os lugares que são deixados pelo Pacheco pelo Goiano e por esse preparador, que daí nós temos que contratar para a base, e para olheiros, que nós temos que colocar do, é, uma ou duas pessoas no lugar. Mas, fora disso, nós não vamos mudar ninguém. Pacheco, nosso torcedor, como a gente tem essa interatividade direta com ele, e ele estava naquela questão, né? Pô, nós temos o Pacheco, nosso ídolo, Falta um título. A gente não sabia quem estava mais ansioso, você para o título ou o próprio torcedor. E o torcedor hoje já está coroado com essa questão de você ter um título e já espera um pouco mais. E, e fica na torcida com um pouco mais com você. E você já pode pensar em, em voos maiores ou já, já é um bom começo para se pensar agora, ídolo do Curitiba com um título, sendo um técnico para disputar ao voos maiores do Campeonato Brasileiro? Já dá para pensar em coisa maior também? Bom, primeiro, com relação ao título, é, a pessoa que mais espera um título fui eu, né? porque todos sabem, e, e o Krieg né, é exemplo disso, porque conviveu com a gente naquele período, e vocês não têm ideia e noção né, a luta que nós tivemos para buscar um título naquela, naquela década. Infelizmente, não era para ser, é, são coisas do destino, são momentos que, às vezes, não acontece aquilo que você planeja na carreira. É, Para se ter uma ideia da minha da minha época como atleta no Curitiba, é, foram eu tive cinco lesões graves, onde eu fiquei é, quase juntando todas as lesões, mais mais ou menos uns, uns dois a três anos inativo do futebol. E, mesmo assim, consegui me recuperar, consegui ajudar o Curitiba a retornar para a primeira divisão, que foi em 1995, até porque o maior objetivo do Curitiba, e principalmente daquela geração, era voltar à primeira divisão. Claro que o título estadual seria fundamental, mas é, todos nós sabíamos da importância de retornar à elite, porque o Curitiba já vinha há muito tempo disputando a segunda divisão. E, e de repente, quis o destino que eu não fosse campeão naquela época. É, tanto é que é, em alguns momentos dentro do depois do jogo eu até fiz questão de enaltecer e dividir esse título com aqueles atletas que lutaram batalharam que também não tiveram oportunidade como eu e Deus quis me dar esse presente me, num momento especial da minha vida o Curitiba abriu as portas para que eu pudesse vir trabalhar como comissão técnica isso na base em 2002 então foram aí se nós colocarmos aí desde o início da, da minha trajetória como atleta profissional e e comissão técnica foram 27 anos buscando uma conquista e, e tem uma história por trás disso né essa conquista ela vem é, fruto de, de é, 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 situações importantíssimas né o próprio presidente que confiou no meu trabalho em 2015 né é, eu não posso deixar de falar do Ney Franco que foi um profissional que confiou muito e, e passou essa tranquilidade para o presidente com relação à minha a minha é, ser o técnico interino em 2015, onde a gente conseguiu se manter na primeira divisão. É, tive a ajuda de várias pessoas dentro do clube aqui nesse, ao longo desse tempo. Então, o Curitiba não é só o presidente Pastelar, não é só o Pachequinho. Tem muitas pessoas que são fundamentais, são importantíssimas e que, às vezes, a gente não tem a oportunidade de, 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 de agradecer e de falar o quanto essas pessoas trabalham no nosso dia a dia. E, e, e aí você conseguir esse título é, é, como treinador, dá uma, uma alavancada na, na questão profissional da gente, com certeza. Quem é que não gosta de ser é, campeão? Qual o treinador que não almeja o título? E, agora, nós temos um campeonato brasileiro pela frente, nós temos uma obrigação, uma responsabilidade, uma vontade muito grande de fazer o Curitiba... É, é forte para uma competição onde é, é de extrema importância para nós. E esse é o objetivo, tirar muitas coisas positivas desse título. Né? Eu posso falar aqui a alegria que esses jogadores têm para trabalhar o dia a dia, a união, a dedicação e o empenho que eles tiveram comigo durante esse período. Então, é, trazer todas as 
nos aspectos muito importantes para a gente, todos nós juntos, diretoria, torcida, clube, inclusive vocês, a imprensa, em alguns momentos, ter um pouquinho de paciência é, para almejar coisas grandes. Eu não gosto de dar discurso aqui é, projetando que nós vamos ser campeão e que nós vamos cair, mas a gente tem que sempre pensar que o Curitiba tem é, é, uma equipe de trabalho, uma diretoria que está atenta a tudo, tem um grupo de jogadores que pô, é, foram buscar essa conquista e querem buscar algo maior nesse campeonato brasileiro. É, então, essa atmosfera, essa união entre todos nós, eu tenho certeza que o torcedor vai entender dessa forma e vai vir nos jogos é, 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 apoiando a equipe, incentivando. Eu sei que a cobrança vai existir, eu sei que o, o torcedor quer que o Curitiba jogue bem. Que, em alguns momentos, no Campeonato Brasileiro, a gente vai ter que dar bico para o alto e ganhar o jogo. É, em alguns momentos, nós vamos ter que jogar bem. Então, a, a nossa esperança é que, numa, numa união de todos, nós tenhamos um ano muito bom e, principalmente, quem vai sair com isso, ganhando com isso somos, é o Curitiba, com certeza. Chiquinho, eu queria saber é, como que vai ficar a composição da tua comissão técnica e se o teu irmão está chegando para compor a tua comissão. Então, na realidade, eu, eu, o que, que muda? Né? Eu, eu, é até é uma, uma questão que a gente conversa. É, é, não é que eu deixo de ser funcionário do clube, né? mas é esse vínculo de funcionário, agora eu sou um técnico e qualquer outro técnico depende de resultados, né? É, espero que eu não tenha esse risco nenhum aqui, que os resultados aconteçam. E, e na realidade, eu, nós tínhamos que preencher algumas situações é, da comissão técnica, principalmente relacionado à parte técnica, é, que, que você precisa estar muito atento e muito ligado. E aí nós estamos buscando dois profissionais para a área, para a área da observação técnica, né? É, e, e, e mais um profissional que a gente trouxemos da, da categoria de base para compor a área da preparação física. É, e um desses, um desses profissionais, meu irmão, que foi auxiliar técnico do Nedo Xavier, já tem algum tempo já, né, passou por equipes como Paraná Clube, Fortaleza, São Caetano, Asa, Asa CSA de, 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 de Maceió. E... E também tem uma experiência como atleta, foi jogador de futebol também. É um cara que está extremamente preparado, só que vem para agregar, principalmente, a comissão técnica do Pacheco, entendeu? do Pachequim. Tanto ele como o Márcio Ganhando são as duas pessoas que vão, junto comigo, ter essa questão de não, não ter o vínculo de funcionário do clube, sim de comissão técnica do técnico, que é, que, que é o meu caso. Os demais, a gente vai compor outros profissionais que vão precisar é, estar junto na área da observação técnica, mas aí são profissionais que é a escolha do Curitiba e são profissionais fixos com o clube. Então, esse é o desenho nosso da questão da comissão. O Pacheco, você falou ali no início dessa resposta ao Osmar, é, que agora você se transforma no treinador, deixa a função funcionário para ser... É, é, o treinador do Curitiba e vai, como qualquer outro, está suscetível a resultados, né? Sua permanência no clube aqui ou em qualquer outro lugar. É, você entende que está que preparado para isso e, e de que forma você acredita que tem que se trabalhar, tem alguma mudança do treinador efetivado para o treinador, efetivado, é, do treinador é, interino para o efetivado? Não, a mudança... A mudança como o presidente eu já tinha falado anteriormente. Ah, ah, o que só mudou, na realidade, foi a, a, a definição de, do comando mesmo. Né? Porque, mesmo como interino, eu, eu já vinha fazendo todas essas minhas é, funções e exercendo, de fato, o cargo de técnico do Curitiba. É, é lógico que agora nós temos um, uma questão de contrato, uma questão de risco, uma questão de de resultado que, que implica na, na vida de um técnico de futebol. A única alteração básica é essa. O resto continua com a mesma liderança, cobrança. É, não é à toa que você conquista um título só porque você era, era interino. Pelo contrário, você conquistou o título porque você teve comando, teve o, o apoio da diretoria, o apoio dos atletas. E, e isso vai continuar existindo dentro do Curitiba, a única mudança que eu vejo é a questão de se o futebol é resultado, se limita a resultado. Se eu não tiver os resultados, 
ninguém me segura. É, o Curitiba, com certeza, imagino que queria estar na Copa do Brasil, queria estar na Copa Sul-Americana, mas não foi possível. Ter só o brasileiro, por, por esse lado, vai ser bom? Ter só o Campeonato Brasileiro, não ter aquele desgaste de jogos, de viagem, isso pode ser um fator positivo para o teu trabalho também, para o sucesso do Curitiba aí na competição? Olha, é, eu, eu falei aqui anteriormente, eu acho que nós temos o Campeonato Brasileiro, é um campeonato, é, é o único campeonato que nós temos nesse momento, e é o campeonato que nós temos que é, é, se entregar ao máximo. É, de alguma forma, nós vamos ter condições também, com semanas cheias, de trabalhar mais, de recuperar atletas. Então, é, é, se nós olharmos pela forma estratégica, nós temos até, é, digamos, uma, uma vantagem, principalmente porque nós vamos ter vários jogos de domingo a domingo, e isso vai fazer com que é, nós tenhamos o, a equipe praticamente inteira e sem nenhum problema de desgaste. É, isso diminui muito a questão das lesões, isso é fato, né? você ter o, o campeonato onde você possa recuperar os atletas, onde você tem a semana cheia para corrigir, para você melhorar muito mais o rendimento da equipe. É, mas a gente fica é, triste também por outro lado. Né? Nós poderíamos aí estar disputando uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, e, só que essas competições já não fazem mais parte desse ano. Então, vamos focar muito forte aí nessa competição, no Campeonato Brasileiro, e, e treinar muito, é, unir muito mais ainda o elenco, o grupo, é, e aí, já nessa estreia, já temos que buscar o melhor para a equipe para tentar superar o Atlético Goianiense.